വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെൽബട്ടൺ എനബിൾ ചെയ്യുക എന്നാലേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ എത്തിക്കുള്ളൂ പ്ലഗിന് കുറ്റിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വാങ്ങിയതാണ് ഏകദേശം നാല് വർഷമായി ഇതിപ്പോൾ കേടെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ രണ്ട് ഭാഗം കറുത്തിരിക്കാനുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഫീസ് പോയതാവും അതുകൊണ്ട് കറുത്തുവാകും അതിന് വേറെ കേടൊന്നുണ്ടാവില്ല വിചാരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പതുക്കെ തുറക്കുക വല്ല കൂർത്ത സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ കൂർത്ത വല്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടരുത് ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് ആ ബോർഡാണ് ബോർഡ് വില കരിഞ്ഞു പോയണം നോക്കുക ചിലപ്പോൾ ആ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ അത് ചൂടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ബോർഡിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് ഉരുകി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നാല് ടെർമിനലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടെർമിനൽ അടിയത്ത് ഒന്നിലേക്ക് ഒരു ഫിലമെൻറ്റിക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ടെർമിനൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഫിലമെൻറ്റിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ട് ടെർമിനൽ യോജിപ്പിക്കുക ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് ചെറിയ കമ്പി എടുക്കുന്നത് ചെമ്പമ്പി മേലുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ് ഒരു കമ്പി ചെറിയ കമ്പി അത് ആദ്യം കാണുന്ന രണ്ട് ടെർമിനൽ അല്ലേ അതിലേക്ക് രണ്ട് യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക ആദ്യം ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വേറെ വേറെ ആവും അപ്പം ഒരു രണ്ടര യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക കാരണം ഒന്ന് ഫീസ് പോയതും ഒന്ന് ഫീസ് പോകാത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക രണ്ടും കൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചു ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത വിധം ഈ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും അതേമാതിരി ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇത് പ്ലഗ്ഗമ്മ കുത്തിവെച്ചാലും ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത് ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗവും ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഷോൾഡറിങ് ആയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഷോൾഡർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കാരണം ആ കമ്പി ചാടി പോകാതിരിക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് ചെമ്പ് ചെമ്പ് കമ്പിയും ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക ടൈറ്റ് ആയി വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ആ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ചില്ലിൻ്റെ തട്ടാൻ വിധ ഭാഗത്തിൽ ബോർഡ് വയ്ക്കരുത് കാരണം അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കത്തിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ സംഭവം റെഡിയായി പഴയ മരം തന്നെ നല്ല പ്രകാശമുണ്ട് ആദ്യം ബൾബ് വാങ്ങിയ പോലെ തന്നെ നല്ല പ്രകാശമുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റെഡിയായി ഒരു ബൾബ് റെഡിയായി നമുക്ക് അടുത്ത ബൾബ് എടുക്കുകയാണ് ഇതിനെന്തൊക്കെ ആയിടെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വാങ്ങിയതാണ് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സൈഡിൽ ഇല്ല നമുക്ക് വരാൻ മാറ്റി എന്താ കേടുള്ള നോക്കാം എന്തിനാണ് പ്രശ്നം എന്ന് ബോർഡിന് വല്ല കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാം ബോർഡിന് ഇപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല സാധാരണ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തേലും രജിസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടിച്ചു പോയതായി കറുത്തിരുന്നു വരി നിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ആയ ബോർഡ് പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇതിന് ബോർഡിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഇത് ഫ്യൂസ് പോയതാണ് ഒരു കറുത്തിരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടോ ഫ്യൂസ് പോയതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരത്തെ ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ടെർമിനൽ യോജിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ രണ്ട് ടെർമിനൽ ഒരു ചെറിയ കമ്പി വെച്ച് യോജിപ്പിക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ ചെമ്പമ്പിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിൽ അതുപോലെ അതുപോലെ ഈ ഭാഗവും ആ ചെയ്യാം ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെയ്യൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്യൂസ് പോയ മാതിരി രണ്ട് ഭാഗം കറുത്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതും വർക്ക് ചെയ്തു ഇതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് ബൾബ് റെഡിയായി 
ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ബൾബ് ഇതിനെന്താ കേട് നോക്കാം ഇതിനിപ്പോ പുറത്തൊന്നും കേട് കാണില്ല ബൾബിനെ ആ കറുത്തരിക്കണമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാൻ ആദ്യമേ തുറന്ന് വെച്ചിരുന്നു ഇത് കണ്ടില്ലേ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഭാഗം പോയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞിക്കണ്ടോ അതാ ഫിലമെന്റിന്റെ ആ ചൂടായിട്ട് അയിമ തട്ടണതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സർക്യൂട്ട് തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോ ഒക്കെ പോവാണ് ചെയ്യാ അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നൈസ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക ആ ബോർഡ് ആ നാല് വയറ് പതുക്കെ ഓയിടുക ഇങ്ങനെ ഊരിയാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഷോൾഡറിംഗ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഊരിയെടുക്കുക ഇത് മാത്രം ഇത് കാരണം ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ഫ്യൂസ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇതാണ് പോയത് ഇനി ഇതേപോലെ നമ്മള് വേറെ ബൾബിന്റെ ഈ ബൾബ് ഫിലിപ്സ് ആണ് ഇത് ബജാജ് മറ്റേ കരിഞ്ഞു പോയത് ബജാജിന്റെ ഇത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം അതിനിപ്പോ ഇതാ നാല് ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ നാല് ടെർമിനല് ഇതിൽ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി രണ്ട് ടെർമിനലും യോജിപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇത് ഓരോ വയർ ഓരോന്നിക്ക് നേരിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്കൊക്കെ നേരത്തെ കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇതാ ഈ നാലിന നാലത്തേക്ക് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നല്ല നാലത്തേക്ക് കൊടുക്കുക മക്കിയ ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബോർഡ് വേറെ ബൾബിന്റെയും ഫിലിമിന്റ് വേറെ ബൾബിന്റെയും ആണ് ഇപ്പോ ബോർഡിന്റെ അത് കുറച്ച് വലുതായി പോയി അതാണ് ഈ ലൂസ് കാണുന്നത് രണ്ടും വേറെ വേറെ ബൾബിന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ലൂസ് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണ്ട നോക്ക ആ അത് കുഴപ്പമല്ല ഇത് നല്ല പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട് പഴയ മാരി തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്ഥലോട്ടായി പോയി ചൊട്ടിക്കാം അതാ ഒന്നുകൂടി നല്ലത് വലിയ ഊയി പോകുന്ന ആകെ അലങ്കോലാവും കണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടത് സെറ്റ് ഈ രണ്ട് ബൾബിന്റെ വേറെ വേറെ ഉള്ള ബൾബിന്റെ ഒക്കെ വെക്കുമ്പോ ഇതാണ് പ്രശ്നം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ലൂസ് ആവും കറക്റ്റ് അളവിന് കിട്ടൂല നമ്മള് ബ്ലാക്ക് സലാട്ട വെച്ച് ഒട്ടിക്ക ആ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ബൾബ് ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഊരിയേന്റെ ആവശ്യം അത് അതേമാതിരി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലൂസ് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മള് ചിലട്ട വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം നല്ല ടൈറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോ ഒക്കെ തുറന്നിട്ടാണ് മൂന്ന് ബൾബ് റെഡി ആയി ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കിയ ബൾബ് നാലാമത്തെ ബൾബ് ഇതാണ് ഞാൻ ആ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ റെഡി ആവും ഇല്ല അറിയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിന് ഫിലമെന്റ് വലുതായി ആ ബോർഡ് ചെറിയ ബോർഡിന്റെ ആണ് ചെറിയ ബൾബിന്റെ ആണ് അതിന്റെ ബോർഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് ബൾബ് റെഡി ആക്കി ഇതിപ്പോ സി എഫ് എൽ ഇപ്പൊ എവിടെയും കിട്ടാറില്ല അപ്പൊ ഒക്കെ എൽ ഇ ഡി ആണ് പിന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ കുറെ അരിച്ചു വരക്കിയിട്ടാണ് അഞ്ച് സി എഫ് എൽ കിട്ടിയത് ഇനി വീട്ടിലത്തെ എൽ ഇ ഡി ബൾബൊക്കെ ഒന്ന് കേടരുത്തെ എന്നിട്ട് ഞാൻ എൽ ഇ ഡി ബൾബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നേരെ ഒക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ ഇത് ഏകദേശം ഫുള്ള് സെറ്റായി നാലെണ്ണവും നല്ല ഉഷാറായി കത്തുന്ന